亲爱的朋友，大家好，欢迎收看我们今天的顶尖对弈。今天的节目当中，我们将继续为您带来第三届中日围棋擂台赛，是由刘晓光来对阵宫泽五郎。那么，还是请刘晓光九段来为您讲解。观众朋友们、棋迷朋友们，大家好！第三届中日围棋擂台赛，也就是在一九八七年，呃，举行的第三届中日围棋擂台赛。那么之前我们讲到了，呃，杨辉和宫泽五郎的一局棋，呃，那么那盘棋宫泽赢了之后，也就是说，中日双方。呃，杨辉和小林呃，小川诚子各自，呃，就是被打下一名，也就是说女先锋都不存在了。那么剩下的是，呃，宫泽五郎在擂台上。下面呢，就是我作为当时的第三届中日围棋擂台赛的先锋，就是男先锋上场，啊，这就是呃，在八七年六月。我们在四川成都，哎、呃，迎战的宫泽五郎，这盘棋对于当时的我来说至关重要，因为我在第一届输给了小林光一，第二届输给了小林觉，下了两届到第三届的时候啊，之前是寸功未见，可以说是，呃，当时啊那种心情。我想，是我现在语言很难形容，就是说，可以说背水一战，或者说是，呃，可以说跟我的这个围棋生涯是一个，呃，到了一个交叉口的那种感觉。嗯，如果我这盘棋输了，那我就说是我已经没有脸在下一届还能上吗？啊，或者说我还能下棋吗？也许，呃，我可能就。呃，不在棋坛上，这个下棋了都有可能，这改行都是有可能的。所以当时，对于我来说，对宫泽五郎这盘棋，可以说是非赢不可。呃，或者说是一个呃，对于我这个围棋生命来说是一个挑战。好，那么我们现在就来请大家观看这盘棋。我掷黑棋，对宫泽五郎。我是采用中国流下的这个黑，呃，采用中国流对付中宫泽五郎。宫泽五郎是力战棋，我呢也是所谓的力战棋。准备了。很多，但是我觉得中国流比较适合于我，所以呢，在当时，哎、呃，我就用的是这个这样的棋，中国流，白棋就这么，也是非常普通的一个下法啊，堂堂正正的一个，我呢挂这个角，白棋。在这个地方，三尖高加，哎，也是普通的普通的定式吧。双飞燕，压了长，这有点像他这个三尖高架，这个在前面的时候啊，这个他和两位女和那个女棋手杨辉也下过的，嗯。然后这个虎爬过来，然后这手棋有点儿像这个他的风格了，嗯，一般的情况是会拐一个，拐一个，这个棋慢着留着以后再走，哎，这个是比较常见的，呃，那么这招棋就比较凶，或者拐，或者拆二。这都是有的，这个呢，就是说逼迫我走棋不走棋这么一点，啪
他又爬出来，比较凶。哎，这个时候呢，我是尖的。现在的眼光看呢，是应该靠一个，哎，这应该靠一个。那么如果点一个呢，这个时候你还可以，你就算粘上，搬，又退一个，哎，应该是想这样下，应该这么下。呃，如果粘上这个棋啊，这个粘很有力啊，很有力。哎、呃，这这样的作战的话，我想，比如说这样啊，这个可以压出来。这个作战应该说是可战的，黑棋可战。嗯，那么单尖主要是防这个，这个点的时候就挡下来了。哎，这个正好，这个虎呢就把这个防了。但是这个尖稍微软弱一点，使得白棋继续来这儿压一个，下的非常的狠呐、啊。再来搬，这面先与这面又不顾，继续在那面扩张。那么黑棋这个时候老老实粘了一个，白棋拐上。那可以说白棋啊，目的达到了，可以说目的达到，呃，那就说明这个前面黑棋啊，总觉得被他这么还是有点儿被他压迫，觉得是没有发没有，呃，觉得不是很力量用的不够，黑棋，感觉总觉得还是不太够，现在再来搬白棋长，再压一个白棋再长，白棋这么。走的话，我想现在的眼光看，白棋还是可以的，哎，这种下法还是可以。但是，值得可以说是值得欣慰的，还是这个能够现在能走上这一招棋，哎，这招棋是个好点。如果让白棋走一个，那就如果能交换着白棋，当然白棋最满意。但是黑棋走着了，黑棋走这个。呃，走这个的，就是说，如果你不理我这一粘，这里有扳，你在这里呢，我这里一跳，那就有可能这都过了。但你不能挡挡我搬出来了，你上面走我就爬回来。哎、呃，这样的话，你白棋就飘在上面了。哎、呃，所以这个棋非常大。哎、呃，想让它补一个，但是呢，白棋啊，这个棋白棋走的凶啊，白棋不是补这个，而是走这个，这招棋。补在这儿，他还是在威胁的我这一块棋。你以后过断了之后，这块棋没有活，就是还特别的，他是完全是进攻意识非常非常强的。这个功德五郎啊，进攻意识很强。我这个棋，尤其是你尖在这儿，我更是要往前走压一个。这个棋呢，它是扳的，如果退一个，我想是退一个是比较普通。退一个呢，白黑棋，我想是会走这个，哎，我想走成这样，可能是比较普通的，哎，走这个之后呢，脱先，哎，再往这边走，呃，现在我如果治白的话，很有可能选这么选择，哎，这样的慢慢下，而且你这个这个啊，配置还是不错，这个应该说白棋还是不错的。呃，慢慢下，而且全局来说，实控还是可以。这个棋呢，宫泽五郎，他是一个立棋，他选择搬，是应该说是跟他的棋风相符。既然搬，当然是要断，不可能我再点了，当然断。你也不可能是往这儿打吃，是吧？这个打吃是绝对不可以的，是吧？这打吃这一段就就就就,就、呃、这个味道非常不好，所以呢，当我断的时候，白棋在这个下面打，这个时候我来拐一个，拐一个，哎，这个棋当然不能走这个，这个打不行，为什么？这个棋啊，被他这个空捞着了。你上面还搞不清楚，呃，吃这个还争不掉，所以白他先捞着了，肯定不行。所以我要求走这个，你如果长的话，黑棋提掉，那当然可以满意。所以拐吃这个，他是肯定要长出来，我也就
，必然是要这么走出来。这就是激战、动力。关键是黑棋走了这几个之后呢，我是要期待着在这个地方断一个。断呢，这个地方有打吃是吧？当然是你要拐吃，然后我能够打下去，必然是打劫，哎，这就是我能够给他打穿，当时的感觉还是觉得挺满意的。但是这个宫泽五郎，你看看，马上就给我断了，断了之后，他这招棋啊，这个尖呢就发挥作用了，我这个脚上没活。呃，脚上是一个很不干净的一个死活，还有死活问题，所以这个断很严厉。这个时候啊，呃，我是这个觉得跟碰到宫泽五郎的确是一个他善战，我呢也喜欢这个近距近距离的这个作战，所以啊也是杀的兴起啊。这个时候我是连这三个字也要逃逃出来。现在看起来觉得这个有点儿太执着了，这个企业应该走这个，提，他吃掉，再走这个，你提的话，我就渡打吃，不能粘啊，是吧？只能跳一个补，这个棋断一个，这样的话，我觉得。这样黑棋还可以，哎，嗯，你等于是，你白棋粘这个等于是这样的棋，这个角上还没有吃不掉，哎，这个角上还吃不掉黑棋，那这样被抓了两个子，黑棋还是可以的，哎，可以，呃，那个那那那面白棋的损失很大，这三个子啊就没关系，这个给弃、呃、掉，嗯，没有什么问题，弃掉啊，呃，不大，不大。这个应该交换一下题啊，他粘上之后再考虑跳。现在呢，我是单跳，被他一长，我再顶一个，我是期待着这个顶。宫泽五郎啊，他是退的，这个棋啊，他可以考虑搬，我就脱不了先了。他应该这样，呃，这样我退的话，他这个冲是先手，是吧？这冲是先手，那么这个时候他来给我打劫的话。我是有一定的冒险性，这个打劫啊，我提提了之后，呃，这样的棋应该先打，先打，哎，你提的时候，他这个时候再冲，也比那个好，哎，也比那个好，他粘上再提过来，这个时候打，反正这个时候打劫啊，是黑棋有些冒险，哎，有些冒险，白棋应该这么下。这个这样下的话，有一定的危险，哎，所以呢，这个棋白棋，它没有打劫，没有打劫，这个是这样的啊。当我靠的时候，他去退，单侯一个，这样被黑棋提，他去退让，这个时候啊，黑棋松了一口气，松了一口气，呃，啊，这个棋在退之前还冲一下。不是很好，哎，这冲完以后侯一个，我一提白棋粘，黑棋把这个逃出来，我逃出来，而且是要求还攻他呢，拿白棋拐一个，这个棋应该说，呃，这就是一个利器，黑白棋错过一个机会，就是说靠的时候啊。呃，搬了给我打劫，那样的话，白呃黑棋大概有些冒险，呃有点危险，但也是一个难解难分的一个，就是说虽然很冒险，但是呢黑棋啊，呃拼起来稍微累一点，但是还是一盘棋啊。但是这样的话，就是说我总算白棋拐的时候，我总算落得先手，把这个棋啊，把这个角给给拿掉。把这个角拿了，取到这个角呢，就当时的感觉啊，就是说，你不管怎么说，我这个棋算活了，把你角破了，你断是不可能，是吧？
断了，是这有个夹死，呃，眼见的有个夹死，啊、呃，这个棋是白棋坏了，但是但是呢，白棋这个要走这个的点的话是个好点，他应该走这个棋，哎、呃，我这个形状并不好，哎、呃，当时点三三也可以考虑走在这里，当时也可以考虑这里，哎、呃，应该走这个，这个是一个也是可选择的一个点。嗯，现在看看这个点也不错，但是当时觉得先捞脚，但是宫泽没有走在这儿，他走在这儿应该说是白棋的形状不太好，他没有走，他去走在什么地方呢？他是来中央走一个，哎，中央走一个呢，阵头明显的也是一个好点，来远远的攻着我，我这个就变得很重啊，变得很重，哎，呃。我在此之前呢，这儿去点了一个，我是在之前就点了。这两个交换，点了和尖的交换是亏的，是俗手，不应该走。这个棋啊，呃，应该说，这个看着是先手便宜，以为是先手便宜，实际上不好。这个棋都不走，干脆都不走。都不走这个角上，反而是有生命力。它吃起来累。你比如说这个棋啊，要吃棋啊，是这个是要点。黑棋就盯在这儿，如果挡被他点这个是吧？所以呢就盯在这儿。黑棋白棋要跳进来吃这个棋呢，可以这么顽强，坐在这儿做劫。这里有打穿，你还得补。那么这个这样一走呢，这个棋。白棋吃起来很累，哎，不容易吃着，应该这么下，应该这么下。你要，你这个棋啊，就是你要立这样，这个角上吃不掉，吃不掉黑棋，所以呢，这个棋啊，呃，应该什么都不走，所以这个棋形啊。这个我掌握的这个地方是有问题，不好，哎，去以为是先手快乐，其实是这个都不走啊，是最好的。这走完之后，哎，就形成了现在这个这个这个局面。那么白棋一阵，黑棋呢，大规模的把它就干脆就这么线条的连出连进来，这个是个好点，这个是个好点。不走就这么压过来啊！这个联络的形状，你看白棋，在这个地方，这个地方来一个，我在这个地方一点，顺势一点，也应该说是一个好好的这个呃可选点。你这么冲啊，我就挡着，哎，你这样的话不是什么。不是什么好棋，我就算顶也可以。这样的话就是顺势给他，还可以顺势给他打打过来。所以你越这个白棋越跟着走越不好。所以他这个棋是紧着我气，紧着气之后呢，我这两个如果不交换就好了。现在因为他的交换呢，这个棋我如果不补这一点，我这一挡啊。这个棋，他就这一冲过来怎么办呢？那么我就算这个棋算这样，我就这样这一吃怎么办呢？这个棋没活呀！我要靠着这个打劫，等缓一细节了，成为成为黑棋的缓一细节了。那怎么这个这么大的脚就要死掉了？所以呢，这个棋啊。这个棋恶手哦，所以这个尖是一个大恶手，黑棋在打这个地方补了。就现在他一团，我一看这个棋一点呢要麻烦了，所以挡住。这个棋挡住的话，这个棋也不应该交换，哎、呃，跟后来有关系，因为这个交换之后这一点呢，这四上面留着三个子呢，哎、呃，这一点这三个子是这一挤就就就就要危险，就要掉。那本来呢，这这个反而不是这个没交换，反而没有关系。这三个字还还在嘴里，哎、呃，因为这个团还是有先手味道啊。现在
实战走成这样之后，我把这个一挡，白棋呢这个时候走在这里，这个地方挡住，这招棋看着是一个好行，但这个时候啊，更凶的是啊，这个时候应该走这个，这个地方有挖断。那么黑棋怎么办呢？你为了补那个断，只能走在这儿，怕挖断呢。那白棋在这个地方兼一个扎扎实实的连这个连流线型，呃，你这个地方是个好点，压住。那么白棋在这个地方一冲呢，它也联络了，哎、呃，这个地方先不管它，先攻这个黑棋，这样啊，黑棋就中了，因为你现在不可能走这种棋，现在你要忙着去逃这个棋。对不对？这么逃的话，你看顺势他攻着你的黑棋，这个棋黑棋很很累，这个棋黑棋很累，白棋应该一间再一间是本行。这个局后啊，我们研究啊，就是说白棋如果这么下，是最有力的攻击黑棋的手段，哎，最有力。现在呢，他没有走这个，而是贴这个，这也是眼见的一招好棋，但是呢。黑棋往这个地方走，这样就是说，被黑棋抢到这个点，应该说好点。哎，原来你是等于是一间，你抢到这个好点，这个好，这个是点被黑棋抢到。虽然你这个是便宜了，但是呢，这个中间是全局的重点。白棋拐。黑棋在这个地方飞一个，希望呢，你如果白棋走这里，黑棋再跳，啊，他是希望这么走。如果单跳，惧怕你冲断，那么先在这儿走一个呢，你再冲断，我可以胡打给你作战，哎，这个就不怕了。那么我走这个呢，就是说，要么跳这个，要么走那面。现在白棋。他跳在这儿联络，哎，联络了。黑棋点这个呢，是想防这个打入，但这个点呢，呃，有点无理，稍微有点应该保留比较好。下的太硬了，这个地方双方下的棋都是比较硬碰硬的感觉。嗯，这个棋搬一个，黑棋呃不是白棋搬，白搬这个。这个棋不能断，这个断了话，这长啊，这个地方有靠是吧？这个地方有靠，你如果呃补这个的话，这这这个地方，哎，这个地方有有有断，这个棋是不行的啊，是不行的，所以说这个棋只能单长，白棋虎，形成了这个虎呢，正好是。本来粘上这个地方啊，味道很恶啊，这个地方有袜，呃，等等。现在它虎在这儿，我正好是把这个顶着了，跳一个呢，正好袜就能够是一个完整的形状。黑棋是一个联络的形状。这个时候，白棋啊，去点方，这就是力量的，它还要出击，要还要攻我呢。点这个，靠一个。本来这个中间啊，这点这个点这都是一个好行啊。这个棋呢，应该说白棋啊，在这个地方跳一个，啊，以后瞄着点这个还是很厉害的。先就应该单跳一个。这个时候形势啊，应该说实控上白棋不差，哎，白棋的整个形势啊还是不差的，因为它这个都是你看这么铁厚，我下面呢这面呢要联络。对不对？这边要联络，随便不走，让个这边走呢，都是很危险的。哎，这边走都是很危险的黑棋，所以这是欠着棋呢。这边走了，这儿也欠着棋呢。所以啊，白棋就简单这么跳一的话，这个棋啊，如果沉住气跳一，这个棋黑棋要赢下来还是很难的，非常难的。但是在这一点，我这一靠。再尝一个，这个呢，他希望你去补断，然后他这么玩封你，他希望走这么个，给你全部封住。这个棋啊，我马上要反击了。这个棋，他一尝的时候
，我这么一靠，就在这个时候，宫泽五郎啊，他进入了读秒阶段了，进入读秒阶段，就在这么复杂的一个局面下，他进入一个读秒的状态，这对于我来说。的确是一个很好的这个时机，非常好的一个时机。因为现在我考虑你走别的都没有这个强硬，这个时候呢，你这个白棋怎么来这个地方中间怎么应对啊？的确特别的让白棋啊有点为难，有点为难。你走这个啊，这个棋啊，他就往回退。这个棋，这个棋你总不能被我吃掉。是吧？你如果这样，对我这样的，这样的话是白棋很困难，所以这个时候，白棋，他怎么走呢？他在这个地方靠一个，我搬一个，就在这个时候，他在读秒是保留十分钟的情况下，他一下用掉了六次，啊，这个地方的确让他为难。那么后面呢？这个棋，白棋来怎么样？在这个危急的时候，怎么来处置这个中央这个地方啊？这是一个本局的中心。那么我们呢，留作下一次。哎，呃，今天呢，我们就给大家来嗯介绍到这里，请大家关注下一次的这个节目。哎，看看这个宫泽五郎下面怎么来对付。今天就给大家呃介绍到这里。谢谢大家收看，下次节目再见。这场比赛呢，非常的精彩。那么明天呢，顶尖对弈继续有精彩的节目送出。明天见。听众朋友，大家好，欢迎收看我们今天的《顶尖对弈》。今天的节目当中，我们将继续欣赏昨天由刘晓光老师对阵宫泽五郎的第三届中日围棋擂台赛上的一场比赛。那么，继续由刘晓光老师为您讲解。观众朋友们、棋迷朋友们，大家好！第三届中日围棋擂台赛，呃，在一九八七年六月十号，呃，我和日方的呃男的先锋叫宫泽五郎，在成都呃进行了对战。我代表中方，可以说是除了杨辉之后，我是男的作为先锋来跟他进行。呃，战斗。那么上一次我给大家来介绍了前半盘的这个情况，下面呢，我们就有请大家来回顾呃，这这盘棋，来看看后半盘是怎么进行的。呃，黑棋靠了这个之后呢，黑棋现在我们看局面，黑棋靠了之后，白棋在这个地方搬。这个时候啊，是一个非常错综复杂的一个局面，啊，呃，黑棋靠，白棋搬，黑棋冲过来，是这么下的，形成了一个乱战的局面。白棋这一块，这个地方有断，但是白棋这一块啊，是怎么来处理呢？因为现在宫泽五郎就在这个地方，他读秒的时候啊，用掉了所剩的。是本来有十次保留，他用掉了六次。这个地方的确太复杂了。白棋挖，黑棋吃，黑棋粘上，黑棋虎一个。现在的形状啊，呃，正好是这个黑棋啊能够有个联络的形状。那么走到这个虎了之后呢，白棋贴一个。
，哎，这个这个地方要叫吃啊。如果你粘上，这个时候它白棋在走这里，那是白棋希望走成这样的。但是当贴的时候啊，这个我是黑棋走在这个地方拐吃，这个时候让白棋。稍微他不肯粘呢、啊，粘的话的粘的话，这个棋啊被白棋黑棋下来，这个地方，他就三个字不不连了，所以呢，这个拐吃的时候，白棋走这个，靠一个，这个时候，黑棋拐下来拼命，这个棋是对白棋最有威胁的。哎，因为拐下来之后啊，这个地方有靠断，这个地方有叫吃。那么白棋这个时候呢，它最凶的情况应该是在这个地方虎，因为这个虎呢，这个地方有打穿。对，如果你立的话，这个时候白棋啊，你可以，哎，这个棋你把它打断呢、啊。这个棋黑棋呢，因为有这两个交换之后呢，来普查黑棋的话会有利的多。如果你黑棋这个时候去在这个地方把这个地方吃了，但是这个地方被打穿也是白棋还是可下。但是呢，就在这个时候，五秒的时候啊，宫泽下了一步恶手，他走哪儿呢？他去点刺了一个，也是因为五秒没有时间。但是呢，这招棋感觉。非常不好，因为点了黑棋粘呢，你再来虎，我吃在那边，你这个地方打穿呢，就和刚才这个时候带响的这是，就完全不一样了。所以这个时候他就也没有，因为点完之后再虎呢，就这个逻辑上就不通了，就不对了。这个棋啊，再虎就威胁力就不大了，所以这个棋不好。他这个棋呢，也瞄着这个棋啊。但是你现在打穿喵的话，我就给我加吃住了。哎，这个棋也不好，这个白棋不能这么下。所以目前来说没有威胁。这个时候用独秒也来不及算，他就先把这个吃了一下。黑棋提，再来叫吃的时候呢，这个时候黑棋不粘了，黑棋走这个，让白棋把这个提掉。三个字，这三个字不大。这三个字提通了，木不算大，这个跨段呢，然后黑棋在这个地方叫吃，这个两个字可是至关重要。这两个字把这个角上啊，本来是白棋的一个拆二的木，现在变成黑棋的木了，一来一去的这个木差的很多，非常的大。中间这三个字啊，就显得很小。走成这样，应该说黑棋的收获特别的大，特别大。那么白棋呢？在就是说，这一代啊，就亏了，损失损失惨重，哎，那么白棋在这个地方尖，如果靠被扳断了，扳一断一长是吧？那么就尖进来，黑棋爬，正常的情况是要长，但是他这个点我一个，这个棋。本来这个不应该一个慢着点这个，这个时候点的话就很有威胁，就因为这个是恶手之后再点的时候啊，我不就我这个时候就不去粘了，我走了一个比他还要凶的手段，在这个地方靠一个，这个时候考验对方，这个让白棋有点难过，哎，这个棋有点难过，这个棋呢，呃。这个时候就可以看出这两个是恶手，如果单靠这个时候就更好了。哎，现在点完之后靠的时候，白棋在这个地方双一个，因为你走别的棋啊，走这个棋，被挤一个很难过，被挤一个很难过。哎，你要走这个棋，你看这个棋有冲断是吧？这个棋有冲断，这个棋有冲断。这个棋，白棋被断进来了，是吧？如果你这个棋粘上呢，这个棋啊还有靠，哎，这样的话是白棋不喜欢。这个还有冲断，所以靠一个考验他一下，他的确是比较难过。这样，这个棋呢是走的这个棋，形状在这儿啊。走在这里，那么
，黑棋啊，这个时候施展了一个强硬的手段，搬一个，然后再冲，冲一个。这个棋呢，就是说你如果粘上，它会会这么下，就就这么下了。这样的话，把这两个给吃掉，哎，你再吃这两个的话，它就不要了，弃掉了。这两个吃掉之后，这所有的这个地方啊，都是黑棋的空了，非常大。所以这个棋，当黑棋冲的时候，白棋也反击了。白棋走什么呢？走的这个，这个棋啊，这个是比较厉害的，因为你走这个，它会留下来这个。你要粘上的话呢，这个棋啊，黑棋的选择。他还可以走在这里，还可以走这个，哎，现在叫吃，那么黑棋把这个冲过来，冲过来之后，白棋在这个地方搬出来，黑棋叫吃，白棋粘上，这个地方。是一个混战乱战的局面，非常乱。这个棋呢，如果你要走这个被他打穿了，这个打断了，还是黑棋不肯。为什么呢？这走完之后啊，这个棋随时有断，而且啊，这个棋啊，它黑棋活的话，可能是这个也是个独秒了。哎，这样的话对杀气啊，还有等等，这个棋。就不是很好，哎、呃，这个这样不太好，呃，因为这个黑棋有点薄。我的选择是什么？我认为现在的形势，黑棋的是呃还是比较好的。现在这个地方捞了这么一大一个便宜，你我就自己啊连连后，把它彻底的连后。你如果走这面，我就这面打吃了，哎、呃，这样哪怕搬也行，打吃这个棋呢，就只要能够。这打吃的，这个看得非常清楚，哎，这样呢，我看得清楚，能够杀白棋，哎，那么一粘，让白棋立下来，我把这个吃住，那么不走还不行啊，不走这个一尖还是死棋啊，所以白棋在这个地方跳一个，我就挡住，白棋再立住，这个呢，白棋在这个角上，在这个边上活了，这个活干净了。但是呢，你黑棋这个时候，你只是给他活，我只要自身的安全呢、啊、都保证了之后啊，这个棋啊实控，黑棋明显就多了，因为这个便宜不得了，这个便宜太大了。这个时候，黑棋啊，我现在看的话，眼光啊，而且也是局后，也是局后，就这么补一个的话，是最佳最佳的。哎，这个时候如果补一个，应该说形势是相当好。呃，应该说，呃，黑棋的实控啊，这个实控已经绝对优势了。这个棋补一个就是可以说是稳健的，可以呃，可以转为胜势。可是呢，当时也是杀的兴起了，抓起棋子根本就没有考虑过过往这边走棋。就还要破白棋的空，在这个地方飞一个，这个是太过分了。现在看的确太过分了，这只能，呃，只能说是当被当时的情绪所感染，呃，杀的过于兴起。这个棋啊，你哪怕是补在这个地方，或者补这个地方，这个地方还有白棋的弱点，白棋还有弱点，这个地方还有扳断的等等的手段。哎，白棋还有手段，所以根本用不着在这个地方去，去这么无理的下，所以这个是险些，我觉得险些成为败招。白棋打入，当然打入，这个是我留给这个宫泽的这一个很好的机会。他这么一打入啊，棋局马上就混乱了，感觉到非常的混乱。这个现在这个地方啊，打入。这个地方怎么处理？其实在，在如果没有时，就是有时间，这个地方也需要一个很很深思熟虑的一个下的一个下，这个棋很难处理。
，哎，还不知道该怎么走呢。这一期普通是，哎，我是在这个地方只有硬着头皮在这个地方战斗。这个棋啊，白棋是在这个地方尖。在这个在在这个地方建这个棋呢，你就说从现在看这个角度啊，就算这个棋冲断都有棋，更何况连这样的，连这个都有棋，我看。但是他这个尖呢，也更厉害。这个地方因为有尖，对吧？所以呢，白棋黑棋只有走这个，只有走在这里，白棋往上一顶。这个棋马上白棋就黑棋啊就陷，好像是陷入了困境。那这个棋你怎么办呢？这个棋黑棋怎么能够处理呢？这个我呢想出了一个急招，在这个地方顶一个，要求要通吃。你挡住呢，我就是说好，我这个地方要拎出来，把你这三个子也要吃掉。这个棋是最狠的招，就是这个，因为你单走的话被会被它挤掉，是吧？挤这个，如果冲的话被它一吃，是吧？一吃，这个棋，这一顶，这个黑棋就坏了。这个我倒是看到了，但是呢，这一顶，我希望是你挡，我这样的话就要把你给吃掉，把你白棋吃掉。但是呢，这个时候啊。宫泽五郎，他又把这个好不容易得到的一个胜利的机会啊，他又让给我了。他走的什么呢？这个是独秒了，他去走这个了。这招棋可以说，呃，失去机会了。这招棋呢，还是应该在这个地方挡住，应该挡。因为这个是重要的，这一挡啊，这个厚薄都不一样的。这个挡完之后，因为跟他的死活有问题，紧着还有气的关系。你最凶的是这个，那么这个时候啊，你可以考虑拖一个，这个棋你要搬，对吧？这是冲掉的，是吧？哎，这个冲掉这一拖完，白棋在这个地方走一个的话，黑棋怎么办呢？这就麻烦，你要挤的话，这这这怎么办呢？这个黑棋就麻烦了，你总不能吃两个。这棋呢，你如果搬，好，这个棋断，打吃，提掉，这一吃，这两个就跑不了了。这再吃，这一叫吃，给抓死了，这样给闷死了。所以呢，这个棋啊，我想。这个一拖，那你必然是要硬硬战，必然是要搬这个。这么一拖的话，黑棋很难办，这个黑棋就难办了。哎，呃，你这个退也不行，这紧着气这个话，气跟白棋杀杀不过白棋，杀不过白棋。所以呢，这个时候白棋失去了这个机会，哎、呃，他就这么冲完这一，按其实这样下的话。是黑棋必然会走成这样的结果，因为你没有没有的选择。挡的话，你必然走这个，必然走这个。我冲你必然是断，拖的话，这个时候你已经没有退路了。哎，你去走别的已经没有退路了，你被我活了脚你也不行，所以你这个棋只能应战。这样的话就麻烦了。这个时候白棋。他去靠这个，这个时候呢，我抓着棋子，赶快把这个冲出来，这个是太大了，因为啊，你这个棋啊，这块棋白棋这块棋，你自身还有没有安全，而且还有这块棋，我如果这样的，这都是连着这个棋还没活呢，你还没活呢，两边这个棋一冲开，冲裂开之后，两块白棋还要忙着去做活，这招棋太大了。他忙着冲这个，冲回来，忙着冲回来呢。这个时候，你黑棋啊，呃，你可以有，这就有好几个选择了。你要把它分开也是可以的，哎、呃，把它分开，哎、呃，这样的话就是说两边对着杀也是可以。那么实际上现在实战，我把这个接上了，这个接上也很大，因为这个棋等于是要
你的死活问题在这里。哎、呃，白棋，我一看我接上，你还得连呢，对吧？白棋去连了一个，连了一个呢，这个时候我腾出功夫了，我就把这个再搬回来。那么他这个棋。白棋这个时候跟着长啊，再爬回来，爬回来。那么这个我把这个角的空又能够收过来了。黑棋白棋在这个地方走一个，这个地方要求搬下来。那么好，这个是我这个这么定型，赶快把这个定型。这个空又能收回来，而且呢，这个棋啊，黑棋这个棋啊，已经没有。已经被他杀不着黑棋了。你看这个地方还有这样的棋呢，搬了，这都是先手，都是活棋，所以你要吃它，你还要这么吃。那么这一走，这个棋死不掉了。我这个时候啊，因为有了这个棋，又粘上你连着走了两手棋，使得黑棋喘息了。这样的黑棋呢，只要把这个稳当住，全局的形势仍然是黑棋优势。仍然是黑棋优势，呃，空还是黑棋多，呃，那么现在呢，哎、呃，正常的情况啊，收控来说，呃，就是说收如果收控的话，黑棋要好一些，呃，这个这个失控很大。那么现在呢，呃，白棋走在这里之后，把这个控呃黑棋把这个控收了之后，黑白棋呢？他现在因为也是因为独秒，他在这儿要要求走个先手。的确，这个棋呢，如果是正常的情况，这个里面呢，至少是没有活，至少是没有活。呃，这个就是说里面，比如说我这一挤，你一粘，一加，这块棋呢就很危险了，基本上就没活了，就死了。嗯，所以这是个先手。先手，呃，黑棋想啊，考白棋想考验黑棋一下，怎么补？怎么挡一个？挡一个正常的情况是个先手，但是呢，在他挡的时候，我又是发狠了。这个地方贴一个，破白棋的眼位，要求吃你中这一块巨龙。这个棋首先你冲是这个是冲不断的。首先是冲不断啊！如果冲的话，这样走的话，如果这样下，正好是冲不断，这一打吃就黑棋就坏了。所以呢，这个棋我就把它给贴贴一个，要求它往家连。白棋在这个地方连一个，啊，连一个。黑棋呢，把这个再收过来。把这个收过来，这两个子呢，就是说要收到嘴里。现在这条巨龙啊，你还有眼位的问题，你还没有活。但是呢，白棋这个一点，这就看出原来这个白棋呃这个黑棋这个形不对了。哎、呃，这两个不交换就好了嘛，这两个恶手是吧？我就团一个，这两个不交换是最好，因为这个木也损。这两个木也损，这个时候我去扛住这个字，走这个，团住，团住呢，这以后就是有这个棋了，有这个棋了，然后白棋冲，他看看我的这个硬手，当然我不能断，断的话这里有断，这个棋啊，这里有尖，这个形的我是尖一个，因为现在瞄着你的整块的白棋没有眼，我想在这个地方定型，那么。一尖这个呢，黑棋白棋去靠这个，应该说是想试我的应手，但是这个时候恶手，我觉得不好，因为你这个棋啊，走这个啊，这个地方没有用，这个一段气不够，气不够，嗯，这个气白棋的气不够，所以这个没有用，哎，那么。那你这个靠呢，就是说只是一个，呃，试试应手啊、呃，关子或者也想多一个眼位，实际上是眼位的这个走法啊，它这个下法金金不对，在这里挤一个，我吃一个
，走一个，我粘上。这个时候正常的情况，他提一个黑棋白棋。白棋提，黑棋补，然后呢再收官。这个时候呢是白棋的空补也不够了。但是呢，这个时候白棋他呢走的他走的什么呢？他在这个地方独秒了，打将，在这呢。这都是应该说独秒啊，劫财有损劫财，这个损劫财，把这个都定型成这样，这是独秒生中是没有办法，啊，两个人下去都是贴着子走，这粘住，我再走一个，哎，然后再扑一个，这个地方都把劫财都走干净了，然后呢，这个。这个白棋啊，这个棋没有是是这样的棋啊，然后白棋在这个地方单搬一个，这个地方也没有叫吃，我呢就直接唬住，因为这个本来是有个叫吃啊，哎、呃，直接唬住，他这个时候来挤我一个，他应该提掉，他不走，他挤我一个，先让我难受一下，看我走在什么地方，哎、呃，如果我断呢，他也许就脱先了，这个时候啊，当他挤的时候。我干脆就把这三个给连了。我说你得赶快去补活了。那么，白棋把这两个给吃掉，把把这两个吃了啊，两个吃掉。黑棋在这个把它眼位给去掉，粘住这个，这个是非常的，这也是非常的凶的啊，这个非常的粘这个等于要破你整个的眼位，哎、啊，整个的眼位。这个叫吃一个，这都是损劫财啊，他也是独秒了，损损独秒了。然后在这个地方搬一个，为了吃他这个白棋啊，我自己猴一个，这退让几目，退让了。然后呢，那么这个棋呢，他应该保留这个棋，还把这个打掉。打掉的话，那么就是说这儿有打掉，这都是。然后再接上，这个时候双方杀的兴起了，直接来吃他了，直接要吃这个，再拖过，扳住，挤住，打吃，粘上，然后白棋走这个，点住，把这个棋呢走这个之前呢，白棋爬一个。交换掉啊，再走这个，彻底要杀这个，要杀这个白棋。白棋呢，这个时候他粘住来这个地方，要做劫，我提，然后叫吃，提，再走这个，黑棋挡住这个，叫吃。提，把这个吃住，粘，再提，粘住。这个时候，白棋，因为他只有自补一个，这个时候呢，应该去黑棋补这个更好。那么我是吃这个，不是，我是去提这个，一叫吃，一粘，一提，我一叫吃，再走这个，黑棋一提，全盘没有劫了，全盘白棋没有劫，白棋是只能走这个活。我把这个提掉，那么他做活，这个棋我再一做活，一搬，一做活，下到这个时候呢，这个黑棋啊，空才算稳当了。这个时候，因为这个地方还有还没活白棋，这个时候空则五郎认输了，哎，终于。我在第三届中日围棋擂台赛当中，终于获得了胜利，可以说大出一口气啊，算是呃突破了一个零零的突破。好，这盘棋我就给大家介绍到这里，谢谢大家收看，再见。